ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ദൈ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ പുറത്തെല്ലാം നല്ല മഞ്ഞ് വീണ് നല്ല മൂടി വൈറ്റായിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് വന്നിട്ട് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആറരയാണ് സമയം എണീറ്റ് വന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കി കുടിക്കുന്ന പതിവ് എന്നും ഇല്ല വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കുടിക്കും വല്ലപ്പോൾ ഇപ്പം കുറച്ച് സ്ഥിരമാക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കാരണം രാവിലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമാണല്ലോ വേറെ വേറെ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാം ചിലർ നാരങ്ങയും തേനും ഒഴിച്ച് കുടിക്കും ചിലർ ജസ്റ്റ് ജീരക വെള്ളം കുടിക്കും ചിലർ നമ്മുടെ എന്താ ഉലുവായിട്ട് ഉലുവ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കും അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ ബെനിഫിറ്റാണ് നമ്മുടെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് കടലക്കറിയും ഇടിയപ്പമാണ് അപ്പം വറുത്തരച്ച കടലക്കറിയാണ് ഞാൻ ആക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കടല തലേദിവസം തന്നെ വെള്ളത്തിൽ നനയ്ക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വേവിക്കാൻ വെച്ചു വേവിക്കാൻ വെക്കുമ്പം ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണല്ലോ കട കടലക്കറി വെക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ കടലക്കറി വെച്ചു കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ എന്താ നമ്മുടെ ഉള്ളി പിന്നെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടല ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അത് വേവിക്കാൻ ഞാൻ വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച കറിയാണല്ലോ അപ്പം തേങ്ങ നമുക്ക് വറക്കണം അപ്പം കടല ഞാൻ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് തേങ്ങ വറക്കാൻ വേണ്ടി ഇതേ എടുത്തു തേങ്ങയും കുറച്ച് ചെറുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലോണം വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിപ്പം അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പണിയൊക്കെ അടുക്കളയിൽ തീർത്തു അപ്പം ഞാൻ ഇതേ പുറത്ത് വെറുതെ നോക്കിയപ്പം ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പം ഇത്രയും വെട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് സൺലൈറ്റ് എവിടെ നോക്കിയോ വീഴുന്നുണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമായിരുന്നു സ്നോ ഒക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ നല്ല നമ്മുടെ ഉപ്പില്ലേ ഉപ്പെടുക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പാണ് കൈ മരച്ച് പോകുന്ന തണുപ്പാണ് അതേപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ വെയിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഇല മാത്രം കുറച്ചും കൂടെ പൊഴിയാനുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ മരവും ദേ ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി എന്താ പറയുക ഒരു ഇതും ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കുക ഇലയെല്ലാം പോയി ഭയങ്കര ബോറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാവിലെ ഒരു ഏഴര ആയിട്ടുണ്ട് സമയം ഇപ്പം കുറച്ച് വെട്ടമൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ഹോസിൻ്റെ ഇടിയപ്പം പൊടിയാണ് ഇത് ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചാൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ ഇടിയപ്പം ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കുമല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുത്താലും നല്ല ഇടിയപ്പം കിട്ടും എളുപ്പമാണല്ലോ പിന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ കടലക്കറി ആ സമയം കൊണ്ട് ഇതേ റെഡിയായി വറുത്തരച്ച കടലക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇടിയപ്പം ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് റെഡിയായി അപ്പം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴാണ് ദേ അമ്മൂസ് എണീറ്റ് വന്നു അവൾ പല്ലൊന്നും തേച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ നേരെ താഴോട്ട് വന്നു വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവൾ അവളുടെ ബോട്ടിലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരും താഴോട്ട് അത് ഇവളും അതെ അപ്പുവും അതെ രണ്ടുപേരും താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പം രണ്ടുപേരുടെ കയ്യിൽ അവരുടെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവളോട് ഞാൻ പറയായിരുന്നു പല്ല് തേച്ചില്ലല്ലോ വാ പല്ല് തേപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയായിരുന്നു അവൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുക അവിടെ പല്ല് തേച്ചില്ലല്ലോ അമ്മശ് ബാ പല്ല് തേപ്പിക്കാം ബാ കം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആസ്റ്റിൻ ടാഡാ ഇസ് സ്റ്റിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് കിട്ടാപ് ടാഡാ കിട്ടാപ് ടാഡാ കിടാപ് ടാഡാ നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ടാഡാ അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ ഇടിയപ്പവും കടലക്കറിയും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിള്ളേർ അവരും കഴിക്കുന്നു എനിക്ക് തുണി അലക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതേ താഴെ വന്ന് നോക്കുമ്പം അബി എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളതിന് എൻറോൾ ചെയ്യണം അവരെ അത് നമ്മൾ ടോട്ടലി നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എവറി മന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അബി അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതേ പിള്ളേരുടെയും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ തുണി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എണീറ്റതും ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം
ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാബേജ് തോരനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ക്യാബേജ് തോരനും ഇന്ന് ഉച്ചക്കത്തെ മെനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാബേജ് തോരനും തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറിയാണ് ക്യാബേജ് തോരൻ ഓരോരുത്തർ ഓരോ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെയും എല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും അല്ലാതെയും നമ്മൾ എന്താ ഉള്ളിയൊക്കെ ആദ്യം വഴറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാബേജ് എല്ലാം ഇട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും മീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടു മത്തിയാണ് നല്ല മത്തി പിന്നെ തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറിയായിരുന്നു അപ്പം അതെല്ലാം ആയി ചോറും വെച്ചു ഇനി ഈ മീൻ കഴുകി കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് മത്തി എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിരിക്കും നാ നമുക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് പുറത്തിരുന്ന് മീൻ വെട്ടാം അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും ഒരു മണം ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല കിച്ചനകത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല തണുപ്പ് കാരണം അത് തന്നെയല്ല പുറത്തിരുന്ന് നമുക്ക് വെട്ടാനും അങ്ങനെ ഒരു എന്താ ഒരു സൗകര്യമില്ല സമ്മറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെ ഞാൻ ആ വാഷ് ബേസിനെല്ലാം മീൻ മണക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തു പിന്നെ വീക്ക്ലി ക്ലീനിങ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ബാത്റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മുടെ ടബ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പം ആ പണിയും കൂടെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഞാൻ പിന്നെ ഇത് പൈൻ സോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് അത് നമുക്ക് മൾട്ടി പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് വെച്ചാണ് നന്ന് ഞാൻ ടബ് കഴുകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം എല്ലാം മസ്സി ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് യു ക്യാൻ സി ബാത്റൂം ക്ലീൻ ചെയ്തു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ടവല് ഇവിടെ വയ്ക്കും കാരണം നമ്മൾ മുഖമൊക്കെ കഴുകുമ്പോണ്ടല്ലോ പല്ലൊക്കെ തേക്കുമ്പോൾ ഈ വാഷ് ബേസിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ വെള്ളം വീഴും അത് താഴോട്ടും വീഴും ചില സമയത്ത് സോ അത് തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഞാനൊരു അത് കഴുകും ഞാൻ കഴുകി കഴുകി ഈ പിന്നെ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യും തുണിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ടബ് കഴുകി ടബ് നല്ല ക്ലീൻ ആയി ഇപ്പം നല്ല ക്ലീൻ ആയി അതേപോലെ ആ കമോടും കഴുകി അങ്ങനെ ബാത്റൂം നീറ്റായി ഇനി റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇത് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം ആണ് ഈ പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ഈ അമ്മൂസ് എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയക്കണ്ട എല്ലാം വലിച്ച് വലിച്ച് വലിച്ചിടും ടേബിളിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ചെയറിൻ്റെ പൊക്കത്ത് നിന്ന് ചാടുവാണ് പണി ചെരുപ്പ് കണ്ടോ എല്ലാം അവർ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ചെരുപ്പെല്ലാം കൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിടും ഞാൻ എല്ലാം അടുക്കി പെറുക്കി വെക്കും അവൾ തിരിച്ചെല്ലാം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇടും അവൾക്കറിയാം എവിടെ ചെരുപ്പ് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാം ദേ വലിച്ച് വാരി ചെരുപ്പെല്ലാം താഴെ കണ്ടോ ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ നീറ്റാക്കി വെക്കുന്നത് അവളെല്ലാം എടുത്ത് താഴെ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റൂമിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതിനി ഇപ്പം ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അങ്ങനെ ഈ റൂം ഞാൻ അത്യാവശ്യം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ അത് കഴിയുമ്പം പിന്നെയും അമ്മൂസോ അപ്പുവോ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിരത്തിയിടും അത്യാവശ്യം പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ഒരു ബെഡാണ് നമ്മുടെ ക്രിബിലൊക്കെ ഇടുന്ന പോലത്തെ ബെഡാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നേരത്തെ ക്രിബ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ക്രിബ് എടുത്ത് മാറ്റി ഇപ്പോൾ ബെഡ് മാത്രം ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഇപ്പം തൽക്കാലം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക ഇത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റൂളാണ് കാരണം നമ്മുടെ ബെഡിന് ഭയങ്കര ഹൈറ്റാണ് നമ്മൾ മേടിച്ച സമയത്ത് അത്രയും അറിഞ്ഞില്ല അത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ ബെഡിൽ കയറാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റൂൾ അവിടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടതാണ് അത് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് അമ്മൂസ് തന്നെ അവിടെ കിടക്കുവാണെങ്കിലും അവൾക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ ദേ രാവിലത്തെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേനും ഉച്ചയായി നമ്മുടെ കഴിക്കാനുള്ള സമയമായി ഞങ്ങൾ അതേ നല്ല വറുത്തരച്ച മീൻകറിയും പിന്നെ ക്യാബേജ് തോരനും കുറച്ച് അച്ചാർ നമ്മുടെ കണ്ണി മാങ്ങയുടെ അച്ചാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതും കൂടെ കഴിച്ചു പിന്നെ പിള്ളേരും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു അമ്മൂസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവളുതേ അവൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴും ദേ നമ്മൾ തുണിയൊക്കെ കഴുകാനിട്ടു എല്ലാം ഡ്രൈ ആയി ഡ്രയറിലൊക്കെ ഇട്ട് ഡ്രൈ ഒക്കെ ആയി ഈവനിങ് ആയി സമയം അപ്പോൾ പിള്ളേർ എല്ലാവരും കുളിച്ചു നമ്മളും എല്ലാം കുളിച്ച് വൈകുന്നേരം ചായ വൈകുന്നേരത്തെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് തുണി
അപ്പം തുണി മടക്കുന്നത് എനിക്ക് വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ് തുണി മടക്കാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് തുണി മടക്കാൻ അപ്പോൾ ദേ ഞങ്ങൾ മടക്കേണ്ടിയിരുന്നപ്പം പിള്ളേരും വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മടക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഓരോരോ തുണി അപ്പം എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മടക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു വൈകുന്നേരത്തെ നമ്മുടെ ഡിന്നറൊക്കെ ഓൾറെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ഡിന്നറ് വന്നിട്ട് പാസ്തയാണ് പാസ്ത നമ്മുടെ ഷെൽ പാസ്ത അപ്പോൾ തുണിയൊക്കെ മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഡിന്നർ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പണി തീർക്കുകയാണ് ഇതിനെ ഫാബ്രിക് സോഫ്റ്റ്നർ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയും ഇതൊരു ബോക്സിലാ കിട്ടുന്നത് തുണിയുടെ കൂടെ ഇത് ഡ്രയറിനകത്ത് ഇട്ടാൽ തുണിക്കൊരു നല്ല ഒരു നല്ല മണം ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ തുണിയൊക്കെ മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതേ നമ്മുടെ പാസ്ത ഓൾറെഡി ഞാൻ റെഡി ആക്കിയായിരുന്നു അപ്പം ഇതേ പാസ്തയൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് കഴി കഴി പിള്ളേർക്കും കൊടുത്തു പിള്ളേർക്കും കൊടുത്തു നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പാസ്ത കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിതേ ഈ മൂവി കാണുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ധനുഷിൻ്റെ തിരുചിത്രമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മൂവി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഈ പാട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പാട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ അപ്പു അമ്മു രണ്ടുപേരും ഇരുന്ന് ഭയങ്കര കളിയായിരുന്നു അപ്പം വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടി വി ഒക്കെ കണ്ട് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അടുത്ത എന്താ പറയുക കഴുകാനുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ വന്നു ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഡിഷ് വാഷർ കേടായിരിക്കുകയാണ് ഡിഷ് വാഷർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു നല്ല ഹെൽപ്പാണ് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ ഡിഷ് വാഷർ സേഫ് പാത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇടാം നമ്മുടെ ഡിഷ് വാഷറിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രശ്നം പറ്റി അത് കേടായിരിക്കുകയാണ് സോ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായി ഇപ്പോൾ ഡിഷ് വാഷർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകുന്നത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ എന്താ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമൊന്നും വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അലുമിനിയം പാത്രമൊന്നും വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അതിൻ്റെ കോട്ടിങ്ങിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരും അലുമിനിയം പാത്രം കുറച്ച് കളർ മാറിയ പോലെ തോന്നും നമുക്ക് അതിനകത്ത് വെച്ചെങ്കിൽ ആകെ വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ് ഐറ്റംസ് കാസറോളിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സാധാരണ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ അതേ ഒരു ലോഡ് പാത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കഴുകാൻ എല്ലാം അതേ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എപ്പ തൊട്ട എവിടെന്നെങ്കിലും തൊട്ട വീഴും അമ്മാതിരിയാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ പാത്രമെല്ലാം കഴുകി സിങ്കും ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സോറി നമ്മുടെ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യും കാരണം അത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് വന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ഡേർട്ടി ആയിട്ട് കാണരുതല്ലോ ഒരു ഫ്രഷ് ഡേ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിച്ചൺ ആദ്യം ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആയിട്ടിരുന്ന് കാണുമ്പം ഒരു വല്ലാത്തൊരു നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഉള്ളതെങ്കിൽ ഞാൻ കഴുകുന്നതെങ്കിൽ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ എല്ലാം നീറ്റാക്കി കഴുകി വെക്കും അതേപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റവും നീറ്റാക്കും നമ്മുടെ എന്താ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് ചില സമയത്ത് ഈ ബ്രഷും കൊണ്ടൊന്നും തുടച്ചാൽ ചില കറകളൊന്നും പോകത്തില്ല ഈ ബ്രഷ് ഈ സ്റ്റവിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ആ കറയുടെ മുകളിൽ മാത്രം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റേ സ്റ്റീലിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്ക്രബ്ബർ ഉണ്ടല്ലോ അത് യൂസ് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നല്ലോണം കഴുകും കാരണം ഒത്തിരി എണ്ണമായ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ വീഴുന്നതാണല്ലോ ഈ സ്റ്റവിൽ അത് ഒരുമാതിരി കാണുമേ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗ്ലാസ് ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് കാണാൻ വല്ലാത്ത ഒരു ഇതായിരിക്കും ഈ ഈ നിറം വാങ്ങി കാണുന്ന ആ കോയിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് ഫുള്ള് ഫേഡായിട്ടുണ്ട് കാരണം ബാക്കിത്തെ മൂന്ന് കോയിൽ നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ ദേ നമ്മുടെ കിച്ചണിലെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അമ്മ അവിടെ ഒരു സൈഡിൽ ആപ്പിള് മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അന്നേരമാണ് ദേ ഇവർക്ക് ജ്യൂസ് വേണമെന്നെന്തോ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെട്ട്ര പാക്ക് ഉണ്ടല
ഇടുമായിരുന്നു കാരണം ഒത്തിരി പൊടി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എത്ര അടിച്ചാലും രാ ഇപ്പം രാവിലെ അടിച്ചാൽ ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേനും എവിടെ എന്നറിയില്ല ഒത്തിരി പൊടി വരും പിന്നെ ഈ പിള്ളേർ തിന്നുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിലത്ത് വീഴ്ത്തിച്ചോണ്ടാ തിന്നുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കിച്ചന് നമ്മൾ അധികം അടുക്കളയിൽ പണിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും അടുക്കളയിൽ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ തൂത്ത് തുടച്ച് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് അപ്പം വൈകുന്നേരത്തെ ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കിച്ചണിൽ വന്ന് കയറുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഇതായിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാം നീറ്റായിട്ട് കാണുമ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം പിള്ളേർ ദേ ആപ്പിളൊക്കെ തിന്ന് അവരവരുടേതായ ലോകത്തിലാണ് ഒരാൾ വീഡിയോ എടുക്കുവാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് അമ്മ അവളുടെ എന്തോ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കുക അങ്ങനെ കിച്ചൺ എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റായി നമ്മുടെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഇതായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കാണാം അപ്പം നമുക്കും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ഇടാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആവും അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നോടം വരെയും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ